，干嘛非得到这么老远的地方取钱啊？这有银行吗？有啊，我都查过了。你是要取几十个亿吗？干嘛不干脆开个运钞车送到我们家来啊？我是不想惊动不该惊动的人。干嘛抢我手机啊？我导航，手机没电了。到底想干什么？南木川真的被我猜中了，要劫财劫色。可我除了，可我除了有点姿色之外，我也没钱啊！真是狼心狗肺，亏我们还收留他一个晚上，先下手为强。到了，哪儿呢？呢？那还愣着干嘛？还不去取、啊？你帮我取吧。我？嗯。你自己为什么不去？这张卡不会也被冻结了吧？这张卡没问题，我平时都不怎么用这张卡。卡没问题，那就是人有问题了。你是不是想趁着我取钱的时候人先逃跑啊？是，然后把钱都给你。你好像也不至于蠢成这样。密码零零零六二七，帮我取两万。你干嘛、啊？啊啊啊这段时间，你就用这个新手机，小谢和我的号码都存在里面了。你有什么事情可以联系小谢和我。好，谢谢。啊、你你的额头。哦，没事。你要小心一点。那个女孩。她叫苏静静，她也没事，她就是晕血。可是你刚刚抱了她。嗯，我的亲密恐惧症好像对他是个例外。这就是你选择住在这里的原因吗？算是吧。你想要在这里住多久啊？我也不知道，但是我暂时肯定不会回去了。我觉得还是给爷爷一点时间，让他重新考虑一下集团继承人这个位置。他想明白了，我自然也就回去了。可是我总觉得这里不太安全。不安全，何止是不安全，简直是太不安全了！哎呦，你看，你看，你看，你看我说什么了？哎呀，赶没账用上没有？当然用上了、嗯，妈，这个人不能再留了。对。哎呦，等一等啊，我觉得这个逻辑上有点不通啊。怎么不通了？哎，我们好好捋一捋啊。你捋什么呢？哎呦，哎，是你把人家给打了，对吧
啊，人家还把你给送回来了，这逻辑不通啊。呃，是是不太通啊。是的呀，我知道了，他这一招叫欲擒故纵，他先把我给送回来，然后获取你们的信任，最后一箭三雕把我们仨全部拿下。你看看刚才外头找到的那个女的，一身贵气。你再看看她看顾荣的眼神，八成是那家伙欠下的情债。我跟你讲过、哎，什么都不要说了，今天我必须把她赶走。没错，不是我弄不走、哎，不用的。我也拿一个。哎呀，你们，哎呀，慢一点啊，不需要的，真是。你这么做，爷爷心里肯定不好受。他一个人操持那么大的企业这么多年，想卸下肩上的担子，其实也是可以理解的。我理解，我是觉得职业经理人比较适合我。我有我自己的人生，我不太喜欢别人替我规划。我再想想吧，想办法让他理解我。嗯。乌兰提夫从军呐，你上上。哎，我你们俩到底谁上呀？要不我上好了。不不不不不。哎呀，出息！你傻呀！真是我来。不管怎么说，你都是顾氏集团唯一的继承人，还是……他他他刚才说说说什么？他他说，顾荣是顾氏集团唯一的继承人。继承人，还唯一？<笑>顾氏集团董事长和孙子顾荣一起出席活动，唯一的孙子，哎、这是他吗？哎，我看我，是不是啊？啊，没错啊，没错，就是他。你看这发型，哎、你看这鼻子，这气质，这小眼睛，就是他，没错。你看呀，怪不得他昨天那么有底气的。人说钱不是问题呀、啊，人说的没错呀。你们俩呀，差点把这么好的房客给我赶跑了。话可不能这么说呀，当初不是我同意他把表压在这儿，人家能留宿。哎，那表值多少钱呀？表值多，我一千块吃没这样。你怎么知道的？先不说这表的事儿，是不是只要他？付了钱，合同生效，我就得给他打工啊，是吗？<笑>是的呀，<笑>就是这样的，<笑>是这个意思。<笑>你点一下。好的，好的。哎，不需要，不需要，不用点了。<笑>那这表……啊啊啊！哎，来来来来来。哦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点啊！还给你啊。谢谢伯母。